आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मॉमी तेलोर इंदोई मामा ने कार्यक्रमाने की स्वागतम सुस्वागत चाल मंदे यान कुटारो एड घंटला मुफ्फे निम्शालो एड घंटला इरवे निम्शाल आई थी ना इनको इनको पाद निम्शाल ना वीडियो शो स्टार्ट होते हैं सर एड घंटला मुफ्फे निम्शाल आई ना इनको इप नेक्स्ट पार्ट आई पिंतरा तो स्टड का होता है पार्ट आई पिंतरा तो गुड़ा इनका राले ना इनको एंजेस सुना पा� வி <laughs> And in the Mandali, Mana Mamas and Mamis under Godaman Karakrama Kosum wages Suntaru, Mana Partla Kosum, Martla Kosum wages Suntaru, Tundraga Bail de Rali and the Pesi Nene, which top and Tamandin Tirtunta and Del Sare Tundra Vora and Ignanamirta. Pedda Pedda Carlo, Chinachina Carlo, Trali, Lu, Arto, Lu, Are Arto, and a please Tundra Vora, Showtime, I told you. Muna Euro, Ilane, or a lover say Kitchkunadu. वाड़ कोत्ता बाइक को नट नट फर्स्ट टाइम हो वाड़ पूर्ण असल ओन बोनी है इतना हाँ ये लवर्स की ट्रैफिक जाम राय का ना इक्कले ने टुम्बे आनंद हो चुके हैं हम्म अरे इंटो आर देंगे आउट लेते ओके सो मतलब कितने इन्हीं कस्टल बड़ी उर्कोस्तान मट मिले गिर के तंदर का Pohali, 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 and you can say. So, well, Mama Zen, Mama Zika, tell her and do you, Mama and a caricamum low, Yuruzu, put in those jerk, put not for the Ganesh, Mama Ki, many more happy returns of the day, Ganesh, ready. It won't put in all, you know, Marando jerk call and you pay score, Kuntum, many more happy returns of the day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, Hyderabad, summer start, I mean, the. डे अंत चाल वेड़ वे वे वेगा उ नई चल ओके सो चुनाव्रीम अब गुर्त फिफ्टी पैसे की ईस्क्रीम लेकिन वन रूप की अवन इिफ्टी पैसे उन्नारा तरह पुटारा ना दिल से मेरो आइड पैसे लूँ ना पूछ लूँ ना उन्हें तो उनका लो येरो वाई आइड पैसे लूँ कल्पने वक़्त रूपा है आसल आइड पैसे लूँ चोड़ा के इंद्रो लाइन दे पादी पैसे लूँ चोड़ा के इंद्रो लाइन दे पादी हेन पैसे लूँ चोड़ा के इंद्रो लाइन दे येरो वाई पैसे लूँ चोड़ा के इंद्रो � फिफ्टी पैसे उन्ने वन रुपी उन्ने तरह तो आंधे के टेम उन्ने एक रो चुपेर तूना रो मैं आंटे मी के टेम उन्ने टेन इयर्स बैक मंदो ये ये लाइक ये आइड पैसे ला नाने मिला उन्ने महेश का रो टेन पैसे नाने मिला उन्ने ट्वेंटी पैसे नाने मिला उन्ने ऐंटे वो हाँ ना आंजे पैसे अपराच्चे रपे अरे ये पुरु बिज़ी का उन्नत वन्टे ये टेक्नोलॉजी रोज़ लो अपड़ पुरु चिन्ना नाटिक न्यापक कालन गुरुत्व जेस्तो कुनी कुनी वीडियोस तारस बढ़ते उन्नते इलान्टी वीडियो ने नागुर तारस बढ़ पे दिरोज़ पदेले करता हूँ मनमु ये लाल आइस पेप्सी आइस का पिलचे ये कैंडी लेने कालों ऐते इवी इवी लाल आइस अंजे पेसेंटे वो का का वो का पेपर लो सदन मटा वो का पाल्टिन पेपर लो आ का कैंडी लागू चेस सदी चल लागू उन्तन दन मटा पेपर कुंचो मुंडु दी तीसी सी अंजे स्टोन ना सो अटला अदान तोटन नटमट आइसक्रीम किंका कुंचो मेनक के लिते पुल्ला आइस लूँटे यान मटा पुल्ला आइसक्रीम लो Pullais! Pullais, Amma! Oh, Pullais, oh! Here, ah! 
ఏందమ్మా అంత గట్టిగా అరుస్తున్నావు ఇగరా మా ఇంట్లో పొరగాల్లో ఏడుస్తాను తొందరగా ఓటించిపోదురా ఎన్ని 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 పుల్లాయిసులు కావాలమ్మా అరే ఎన్ని కావాలరా తమ్ముడు కోటి నీ కోటి చెల్లెకోటే చెల్లెకోటి నీ కోటి అనగానే ఇంట్లో ఉండి ఏమండి నేను కూడా చాలే వాళ్ళంటే చిన్న పొరగాలు నీకేమైందే నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ చిక్కితే అలవడుతుంది ఏమో తీయరా అది ఏవైతుందో ఒకటి తీసుకుంటే నీ సొమ్మ ఏమైనా పోతుందా సరే బాబు అన్న కోటి నీ కోటి అమ్మ కోటి మూడు తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఈయన పానం పెట్టడం అవుతుంటుంది అనమాట ఆ బాబా నాలుగు ఇవ నాలుగు నేను కూడా చాలా రోజులు అయితే ఇక పిల్లలకు ఎనలేనటువంటి సంతోషం అది కాస్త ఇప్పుడు కప్ ఐస్ క్రీమ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇవిడు ఏం చేసాడు మార్కెట్లో ట్రిక్ చూసారా ఎలా ఉంది వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద వ్యవస్థగా ఉన్నది లైక్ క్వా అంటే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ అవుట్ అరుణ ఐస్ క్రీమే ఉందనుకోండి ఈ అరుణ ఐస్ క్రీమ్ని దానికో షాప్ పెట్టుకొని దానికో రెండు ఫ్రిడ్జ్లు పెట్టేసి దాని కథ దాని కార్ఖాన ఇలా అట్లా చేస్తున్నారు అయితే ఇంకా పబ్లిక్కి అంటే మన దగ్గరికి కస్టమర్లు రావాలి కానీ కస్టమర్ల దగ్గరికి మనం పోవాలని ఒక వినూత్న ఆలోచన ఉంది చూసారా వాడేం చేసాడు ఒక రిక్షాలాగా తీసుకొని ఆ రిక్షాకి ఒకటి పెట్టేసి ఒక డబ్బాలాగా పెట్టేసి ముందు రెండు వీల్స్ మీద ఆ అరుణ ఐస్ క్రీమ్ అని పెట్టేసి చక్కగా వాడు ఇంటింటికి గంట కొట్టుకుంటూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ అట్లా క్వాలిటీ వాళ్ళు స్టార్ట్ అయిపోయారు ఇంకా నయం స్కూప్స్ వాళ్ళు ఎంటర్ కాలేదు ఇందులో కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈ బాస్కిన్ రాబిన్స్ వాళ్ళ కూడా అట్లే ఉంటుంది బాస్కిన్ రబ్బిన్స్ ఓకే సో అట్లా అట్లా వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట మరి కస్టమర్ కవరేజ్ పెంచుకోవాలనుకుంటే ఇటువంటి తప్పు అంటే ఎంత పెద్ద వాళ్ళైనా కూడా చిన్న చిన్నగా దాన్ని ఇప్పుడు అంతేందుకు రెడ్డి బ్రదర్సు ఆ బ్రదర్సు వాల్మార్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు గల్లీ గల్లీలోకి వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి చిన్న వాల్మార్ట్ అనమాట అది అదోమో పెద్దది ఇది చిన్నది సో అట్లా దాంతో చిరు వ్యాపారులు ఎంతమంది ఇబ్బంది పడతారు ఏంటి కష్టం బట్ ఏదైనా కాలం మారుతుంది మనం కూడా మారాలి తప్పదు బట్ నాటువంటి వాళ్ళకు కొంచెం వయసు ఏమన్నా వచ్చినా కూడా ఇంకా పదహారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఈ వయస్సు మాత్రం దాటదు నాకు ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మా వచ్చేసాడు మామ రాగానే ఒక విషయం తెలిసింది ఇప్పుడే ఈరోజు హ్యాపీ ప్రపోజ్ డే అట మన మనసుకి మాటలు వస్తే అది పలికే తొలి మాట నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అది సో ప్రపోజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అండి నాకు నోటి మాట రా ఎక్కడ ఈ అంటే ఏ ఏ జనరేషన్లో పుట్టినా ఏ ఇప్పుడు చూడు పిల్లలు ఎంత చక్కగా వాట్సాప్ నెంబర్ దొరికితే చాలా హే ఐ లవ్ యూ అంటే నేను ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడడానికి రెండు సంవత్సరాలు తల మీద తల ప్రాణం తోకొచ్చాను దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డాలన్నా కష్టం ఏం చేయాలన్నా కష్టం బట్ నాకు నాకు అంత ధైర్యం లేదు వాళ్ళే ఏదన్నా ఇన్షియేట్ తీసుకొని మహేష్ నేను అంటే నీకు ఇష్టం అన్నీ ఏ నేను వాటిని నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్తాను వాళ్ళు కనీసం మహేష్ నువ్వు నాకు అంటే నీ నీ నాకు ఏమైనా చెప్పాలనిపిస్తుందా మహేష్ నీకంటే అప్పుడు యా నాకు నిజంగా చెప్పాలనిపిస్తుంది ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అండి అని చెప్పేసి అలా మనం చెప్పుకోవచ్చండి కానీ నా నోట్లో నుంచి మరి నాకు ఏ విషయాల్లో సిగ్గు ఉండదండి డబ్బులు అడిగేటప్పుడు అసలు సిగ్గు ఏమి తెలుసా డబ్బులు అడిగేటప్పుడు కానీ లేకుంటే ఏమన్నా హెల్ప్ అడిగేటప్పుడు కానీ ఇంకేదన్నప్పుడు కానీ 
లేకుంటే ఏ విషయాల్లో కూడా అస్సలు సిగ్గుండదు నాకు డైరెక్ట్ అడిగేస్తాం కానీ ప్రపోజ్ విషయం వచ్చే వరకు ఎక్కడ లేనటువంటి ఎక్కడ లేనటువంటి ఆ సిగ్గు వచ్చి ఆ సిగ్గుతోటి కూడుకున్నటువంటి వినయము అది ఇది అట్లా లేదండి ఇప్పుడు పరిస్థితి ఒకప్పుడు మీరు మీరు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు మీరు కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడితే అమ్మాయి కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మాయి కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు క్యాఫ్టేరియాలో అక్కడ ఇక్కడ రకరకాలుగా ఉంటుండే ఇప్పుడు అంతా ఏమీ లేదు ఫస్ట్ కెన్ ఐ హ్యావ్ యువర్ మెయిల్ ఐడి అని తీసుకుంటారు మెయిల్ ఐడి పోయింది తర్వాత ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వాట్సాప్ నెంబర్ అటాక్ లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ అటాకులు లేదంటే స్నాప్చాట్లు అలా 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 యూత్ అంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్గా అయిపోయారు ప్రపోజ్ చేయడం కూడా ఒక గ్రేట్ ఆర్ట్ ఓకే సో ఒక ఆయన ఎలా ప్రపోజ్ చేశాడు ఏంటి దానికి ఏం తీసుకెళ్ళి వెరైటీగా ప్రపోజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాడట మరి వెరైటీగా ఎలా ప్రపోజ్ చేశాడు మరి కాసేపట్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మిస్గా అవుతుంది ఇది బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ మాత్రం ఓకే యా ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు అండ్ అలాగే లంచం తీసుకుంటూ దొరికినటువంటి బేగంపేట ఎస్ఐ అలాగే కానిస్టేబుల్ పోయి పోయి బేగంపేటలోనే ఏంది మంచి ప్లేసు మంచి ఉద్యోగం మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది నువ్వు అనుకున్నటువంటి కళలన్నీ కూడా నెరవేరాయి మీ అమ్మ నాన్న సంతోష సంతోషించారు మీ ఊరు సంతోషించారు నీ భార్య సంతోషించింది నీ పిల్లలు సంతోషించారు నీ ఫ్రెండ్స్ చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు అరే ఆ బేగంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎస్ఐ ఉన్నాడు కదా రా సాయి అసలు వాడు ఉద్యోగం అసలు గ్రేటర్ అవ్వాడు చాలా కష్టపడి చదువుకున్నాడు ఇప్పుడేమైంది పన్నెండు వేల లంచం తీసుకుంటూ ఎస్ఐ సాయి అండ్ కానిస్టేబుల్ నరేష్ వాళ్ళు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డారు ఓ కేసులో లంచం డిమాండ్ చేయడంతో రాఘవేంద్ర అనే వ్యక్తి ఏసీబీని ఆశ్రయించాడు డిమాండ్ చేసి డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉండగా ఏసీబీ రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకుందనమాట ఎస్ఐ ఇంట్లో కూడా తనిఖీలు చేస్తున్నారు దీనికి ఏం పూయే కాలం వచ్చింది డబ్బులు సంపాదించుకొని ఏం చేసుకుంటావు కరోనా కాలంలో ఏం నేర్చుకున్నావు నువ్వు నీ డబ్బులు ఏమి నీకు పనికి రావు నీ గ నీ 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 హోదా ఏమి నీ పనికి రాదు నీ బంధువులు ఎవరు నీతో రారు ఏది నీ వెంట రాదు అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నావు కదా మరి ఎందుకు ఆ లంచం తీసుకోకుంటే ఏమైపోయా నీకు లంచం ఇవ్వడానికి వాడు ఎన్ని కథలు పడ్డాడో ఏంటో ఎన్ని కష్టాలు ముసలోళ్ళు వస్తారు భార్య భర్తలు గొడవ పెట్టుకొని వస్తారు కన్న కొడుకులు బిడ్డ భూమి అమ్ముకొని ఇస్తలేరని చెప్పేసి ఇంతమంది వస్తారు కదా నీ దగ్గరికి ఎస్ఐ సాబ్ మరి ఇట్లా లంచం తీసుకుంటే ఎట్లా అంటే నాట్ ఓన్లీ ఈ బేగంపేట ఎస్ఐ ఇంకా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా మారండి టర్కీలో భూకంపం వచ్చేసింది ఇప్పటి వరకు పదివేల మంది చనిపోయారు కొన్ని కోట్ల మంది గాయపడ్డారు అక్కడ నిరాశ్రులు అయ్యారు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు నువ్వు తీసుకునే ఆ పన్నెండు వేలు నీకు అవసరమా నీ ఉద్యోగం మంచిగా చక్కగా లైఫ్ పిల్లలు గౌరవము గౌరవప్రదంగా బ్రతికితే అయిపోవు కదా ఎందుకు ఇవన్నీ వద్దు ఇవన్నీ వద్దు ఓకే యా అలాగే ఇక ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్న వ్యాలంటైన్స్ డే జరుపుకోవద్దు అని నేను అనట్లేదు ఇది నేను అనను ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్న వ్యాలంటైన్స్ డేని బహిష్కరించాలని చెప్పేసి విశ్వ హిందూ పరిషత్ భజరంగ దళ్ పిలుపునిచ్చాయన్నమాట వ్యాలంటైన్స్ డే మన సంస్కృతి కాదని ఆ రోజు పుల్వామా దాడిలో మరులైన వీర జవాన్లను స్మరిద్దామని చెప్పేసి భజరంగ దళ్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్న ప్రజలంతా అమర జ అమర జవాన్లకు నివాళులు అర్పించాలని ఎవరైనా వ్యాలంటైన్స్ డే జరుపుకుంటే ఇక్కడన్న లవర్స్ పార్కుల్లో కనిపిస్తే పెళ్లి చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట సార్ సార్ ఏం లేదు సార్ బా పక్కింటి అమ్మాయి సార్ ఊరికినే నాతో వచ్చిందండి ఆ అమ్మాయి ఊరికినే పార్క్లోకి రమ్మంటే వచ్చావు సార్ సార్ నేను మెడలో తాలి కట్టాను సార్ కట్ట సార్ ప్లీజ్ సార్ 
అరే ఏం కాదయ్యా కట్టు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫొటోస్ అవన్నీ తీస్తున్నావు అంటే లేదు సార్ ప్లీజ్ సార్ నేను ఏమి ఏమన్నా చేస్తే కానీ ఈ మెడలో మాత్రం తాళి కట్టే సార్ కట్టే సార్ అంటే ఎందుకు కట్టారు లేదు సార్ అమ్మాయి కాదు సార్ అబ్బాయి మా ఫ్రెండ్ గాడువాడు ఏరా ఫ్రెండ్ అయ్యండి సిగ్గులు ఏదట్రా నీకు ఇలా అమ్మాయి చున్ని వేసుకొని ఇలా తిరి తిరగడానికి అంటే కాదు సార్ నేను మా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఫోటో పంపిద్దామని చెప్పేసి నువ్వు నా మాట వినట్లేదు కదా నేను పార్క్లో ఒక అమ్మాయితో కూర్చున్నా అని చెప్పేసి చిన్న ప్రాంక్ చేద్దాం అనుకున్నాను సార్ అందులోపు మీరు వచ్చేసి భజనంగ దళ వాళ్ళు వచ్చేసి సార్ ఇలా మీరు బెడలో తాళి కట్టమన్నారు సార్ అబ్బాయి సార్ వీడు కావాలంటే అరే చూపించిన అరే ఆడు ఇమీడియట్గా ఆ చున్నీ ఎంత కూడా తీసేసి సార్ నేను అబ్బాయి సార్ ఇద్దరిని మెత్త కొట్టి పంపించారట ఇలాంటి టైంలో ఊరికే పిలవాలి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీతో కాసింత మాట్లాడాలండి వస్తారా అలా మాట్లాడుకుందాం చిచ్చి చిచ్చి నేను నేను ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ గురించి నాకు అలా అలాంటి ఏ ఇంటెన్షన్ లేదండి అలా ఏం లేదు మీరు రండి అనగానే అంటే ఆల్రెడీ మనం లవ్ చేస్తున్నాం ఆమె కూడా కొంచెం ఏదో ఉన్నట్టుంది కొంచెం ఓకే సరే మా బేబీ అనుకోరాదు చక్కగా రమ్మానల్లే పార్క్కి భజన గదలు వస్తారు తాళి తెచ్చేస్తారు ఏ బాబు కట్టమ్మా తాళి కట్ట సా నువ్వు సార్ కడతారు సార్ కడతారు సార్ ఒరే నన్ను వర్క్ ఉందని చెప్పేసి పిలిచి ఇంత పని చేస్తావు ఎట్లా మొత్తానికైతే ఇంకేంటి మరి అదనమాట మ్యాటర్ ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు లైట్లో హలో నమస్కారం అండి గురువు గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను ఈ మాట సరిగా రావట్లేదు ల్యాండ్ లైన్ లో అవునా మరి స్కైప్ చేస్తారా ఏమన్నా స్కైప్ కరెక్ట్ కాలేదు అవునా ఇప్పుడు స్కైప్ ఏం రావట్లేదా అయింది స్కైప్ రావట్లేదు మరి పోవట్లేదు నా దీని పాటి మరి ఎక్కడ నా దగ్గర మిస్టేక్ ఉందో నేను చూడలేదు నేను అబ్జర్వ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైనా రాంగ్ మీ మాట కూడా ముద్దుగా వస్తుంది నాది కూడా ముద్దుగానే ఉండేవో అంటే నా మాట ముద్దుగా వస్తే పర్లేదు ఏం ప్రాబ్లం ఏంది అందులో ముద్దుగా ముద్దగా 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 వస్తుందా నేను మీ మాట ముద్దుగా వస్తుంది నా మాట ముద్దుగా వస్తుంది అంటున్నా అమ్మ నాకు వినబడట్లేదే అట్లా ఇలా కూడా ఉంటుందా గురువు గారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వంటే ఇష్టం నీ వంట ఇష్టం నీ వంట ఇష్టం అంటే ఆమె నువ్వు అంటే ఇష్టం ఉందా నీ వంట ఇష్టం ఉందా జాగ్రత్తగా విని మరీ పెళ్లి చేసుకోండి అదే చెప్పదా అనుకున్న గురువు గారు రా ఇలా కూర్చో రా ఇలా కూర్చో అని చెప్పి దాని కానీ వచ్చి అలానే కూర్చుందట ఏం బంగారం అలా కూర్చున్నా అంటే రా ఇలా కూర్చో మన్నావుగా కూర్చున్నాను వసి నీ జిమ్మడి నీకు అలా అర్థమైందా ఓకే నీ జిమ్మడి పోను అంటారు కదా ఏంటి గురువు గారు అది ఇప్పటికీ అర్థం కాదు నాకు కొత్త నీకు నవీన అర్థాలు బానే వస్తున్నాయి గురువు గారు ఒక్క మాట వయసు చెప్తే ఇక్కడ ఒక మంచి అమ్మాయి ఉందండి మా నాగోదులో మంచి బీటెక్ పాస్ అయింది కొత్తగా జాబ్ లో చేరింది చక్కగా ఉంది మంచిగా మీకు ఈడు జోడు చాలా బాగుంటుంది ఎంత వయసు ఉండాలి అమ్మాయికి చెప్పండి ఎందుకైనా మంచిది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఉండొచ్చా లేకపోతే ఇంకా తక్కువ ఉండాలా అట్లా ఒక్క నిమిషం గురువు గారు ఆమెను అడుగుతా లైన్ లో ఉండండి ఏం కదా ఏం కదా ఏం కదా మీరు 
ఒక్క నిమిషం మేము మీరు లైన్లో ఉండే మనం వాళ్ళకి భయపడే సమస్య లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంది గురువు గారు నిన్ను కొట్టించడం కాదు నిన్ను కొట్టించడం కాదు మనం నేను ఖాళీ మనోళ్ళు ఎట్లుంటుందో తెలుసా బేబీ కన్ను ఎర్ర చేస్తే జస్ట్ అట్లా చూస్తే అక్కడ అయిపోవాలంతే అక్కడ మళ్ళా ముందు రూమ్లో కూడా రావద్దు అక్కడే అట్లా మనం అంటే అది అసలు ఉండో ఒక నిమిషం ఆమె అదే అదే మీరు లైన్లో ఉండండి హలో హలో చూసావుగా సంబంధాలు వస్తున్నాయి నువ్వే ఏం చెప్పట్లేదు ఆ నవ్వుడేంటి మళ్ళీ ఇలా నవ్వే నా కొంప ఉంచా చిమ్మపూడి శివమూర్తి గారు ఉన్నారుగా మంచి సంబంధం అమ్మాయి కుందనపు బొమ్మలా ఉంటుందట బీటెక్ చదువుకుందట నాకంటే ఓ నాలుగైదు సంవత్సరాలు చిన్నది ఉన్నట్టుంది ఓ ఐదు సంవత్సరాలు చిన్నగా ఉన్నట్టుంది పర్వాలేదు మరి నువ్వు అనేస్తే నేను కట్టేస్తాను నీకు ఓకేనా లేకుంటే నువ్వు మళ్ళీ ఎవరొద్దు మన నేను నా నా ప్లేస్ ఎవరు కనీసం నేను చంపుతాను అని మళ్ళీ నువ్వు నన్ను తెలుస్తావా ఏ గురువు గారు మా బేబీ కొంచెం సీరియస్గానే ఉంది ఆమెకి ఇష్టం లేనట్టుంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ బేబీ పరిస్థితి ఎట్లుందంటే విడిచి బ్రతకలేదు కలిసి బ్రతకలేదు విడిచి ఉండలేదు నన్ను నన్ను అదే గురు విడిచి ఉండలేదు కలిసి బ్రతకలేదు ఎట్లా ఏం చేయాలి నీతోటి నేను మళ్ళా నవ్వోటి అబ్బా సరే గురువు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి షోలో సమయం అయిపోయింది అండ్ పద్మజా గారు కూడా వస్తున్నట్టున్నారు గురువు గారు గురు గారు సో ప్రపంచంలో తెలివైన విద్యార్థి అమెరికాలో ప్రపంచంలో తెలివైన విద్యార్థుల జాబితాలో ఇండో అమెరికన్ నటాషా పెరియ నాయకం చోటు సంపాదించుకుందనమాట అమెరికాలోని జాన్ హ్యాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ నిర్వ జాన్ హ్యాప్కిన్స్ యా జాన్ హ్యాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ నిర్వహించినటువంటి పోటీల్లో నటాషా ఫస్ట్ ప్రైజ్ దక్కించుకుంది ఇందులో డెబ్బై ఆరు దేశాలకు చెందినటువంటి పదిహేను వేల మూడు వందల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు స్కాలస్టిక్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఏటీసీ పరీక్షల్లో నటాషా అద్భుతమైనటువంటి స్కోర్ చేసిందని చెప్పేసి నిర్వాహకులు చెప్తున్నారనమాట అలాగే గత ఏడాది కూడా ఈ జాబితాలో నటాషా చోటు సంపాదించుకుందనమాట వా నటాషా బంగారు తల్లి అసలు మామూలు విషయం కాదు డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు స్టార్ట్ అయినాయి హైదరాబాద్లో అయ్యా అవును హైదరాబాదులో డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు ఎన్నో లేని మరి ఎక్కక కొత్త బస్సులు వచ్చేసాయి ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు రెండు ఎక్కేద్దాం ఓపెన్ టాప్ కూడా వచ్చేసాయి అనమాట చక్కగా బస్సు మీద కూర్చుంటే ఇగా కానీ హైదరాబాద్ వాళ్ళు అన్నీ బాగానే చేస్తున్నారు కానీ ఓపెన్ టాప్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ కరెంటు బైలు తాకకుండా చూసుకోండి దొరుకు యా జాక్ పాట్ ఆరు వేల ఒక వంద కోట్లు గెలుచుకున్నాడు అమెరికా వ్యక్తికి భారీ జాక్ పాట్ తగిలింది పవర్ బాల్ వెబ్సైట్ లాటరీ డ్రాలో ఏకంగా ఏడు వందల నలభై ఏడు మిలియన్ డాలర్లు అంటే సుమారు ఆరు వేల ఒక వంద కోట్లు గెలుచుకున్నాడు ఒక టికెట్ మొత్తం ఆరు నెంబర్లతో సరిపోయిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ మొత్తాన్ని విజేతకు విడతల వారిగా చెల్లిస్తారు తొలుత కొంత భాగం ఇచ్చాక మిగిలిన మొత్తాన్ని గెలిచిన సమయం నుంచి ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ల వరకు దశల వారిగా ఇస్తారు ఒకేసారి కావాలంటే నాలుగు వందల ఏడు మిలియన్ డాలర్లే అందిస్తారు ఒకేసారి కావాలంటే ఒకేసారి నాలుగు వందల ఏడు మిలియన్ డాలర్లు ఎందుకు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లయినా కొన్ని ఇస్తారు కదా అన్ని కోట్లు అయితే మనం ఖర్చు పెట్టుకోలేం కదా తర్వాత మన తరతరాలు 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 
వాళ్ళు ఏడాదికి ఇంత అని చెప్పేసి ఇస్తున్నట్టు అది అది సరిపోద్ది కదా మనకు ఏమండి ప్లీజ్ మీకు దండం పెడతానండి ఒక్క లాటరీ టికెట్ కొనండి అమెరికాలో ఏం కాదు మీరు షాపింగ్కో అక్కడికో ఇక్కడికో వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఈ న్యూస్లన్నీ చూసి పిచ్చి లేచిపోతున్నాయి తెలుసా ఇప్పుడు ఆయనకు ఆరు వేల ఒక వంద కోట్లు లభించినాయి కదా ఇప్పుడు ఇంకొక న్యూస్ చూడండి కెనడాకు చెందినటువంటి జూలియట్ అనే యువతి తన పుట్టినరోజున లాటరీ కొనుగోలు చేయడంతో అదృష్టం వరించింది లాటరీ ద్వారా తొమ్మి రెండు వందల తొంభై కోట్ల జాక్పట్ తగిలి రాత్రికి రాత్రి వంద కోట్లకు అధిపతి అయింది లాటరీలో వచ్చినటువంటి డబ్బుతో వంద కోట్లతో చార్టెడ్ ఫ్లైట్ నలభై కోట్లతో బంగ్లా అండ్ అలాగే ఐదు మెర్సిడిస్ కార్లను కొనుగోలు చేసింది మొత్తంగా నూట యాభై కోట్లను ఖర్చు పెట్టేసింది మిగతా డబ్బును భవిష్యత్ అవసరాల కోసం దాచుకుంటుంది ఈ పిల్ల నాలెక్కిన తొందరానికి సరే వీళ్ళలాగా ఉన్నావు బాగానే ఉంది ఐదు మెర్సిడిస్ బెంజ్ కార్లు ఎందుకు మీ కోటి మీ ఆయన కొడి కొనుక్కుంటే అయిపోద్ది కదా పిల్లల కోటి కొన్నట్టున్నారు లేకుంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కోడి కొన్నట్టున్నారు ఓకే వంద కోట్లతో చార్టెడ్ ఫ్లైట్ ఒకటి కొన్నది సరే ఓకే చార్టెడ్ ఫ్లైట్ అంటే అటు ఇటు డ్రీమ్ ఉన్నట్టు ఉంది నలభై కోట్లతో బంగ్లా కొన్నది ఇట్స్ ఓకే ఐదు మెర్సిడిస్ బెంజ్ కార్లకు బదులు ఒక మూడు కొనుక్కుంటే అయిపోతుండే ఓకే మొత్తానికైతే నూట యాభై కోట్లు ఖర్చు చేసింది ఓకే ఇంకే ఉన్నాయి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా నూట నలభై కోట్లు ఉన్నట్టున్నాయి ఇంకా నూట నలభై కోట్లు కూడా కావు తక్కువనే ఉన్నట్టు నా పిల్లకు ఇంకా మహా అంటే యా ఇంకా నూట నలభై అన్నాడు సో ఇవే ఇట్లా ఖర్చు పెట్టుకోవద్దు బంగారం దాచుకోవాలి ఏమండి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఏ టైం ఎటువంటిదో తెలియదు షాపింగ్ చేసేటప్పుడు లేకుంటే ఎక్కడికో వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడన్నా లాటరీ కనబడితే ఓర పోతే పోని రెండు రెండు డాలర్లు ఐదు డాలర్లు మర్చిపోండి అట్లా అని కంప్లీట్గా మర్చిపోవద్దు జాక్మాట్ తగిలిందనుకో చెప్పలేము నా ఈ హైదరాబాద్లో అటువంటి సిస్టమ్ ఏం లేదు అటువంటి సిస్టమ్ అంటే నేను కూడా కొనుక్కునేవాడిని బట్ రియల్గానే నమ్మకం ఉంది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మన ఒక మన దగ్గర లాటరీ వచ్చిందని చెప్పేసి అన్న అనుకో నా బాధలు వేరే వాడు ఆల్రెడీ తీసుకుంటాడు అక్కడ సో అట్లా ఉంటుందన్నమాట అక్కడ మాత్రం ఒరిజినల్ కాబట్టి తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇక రేపటి తెల్లారందో ఈ మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం